Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru, Sahabat Pendidik Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya Di dalam menjalankan tugas-tugasnya Bapak Ibu Guru, Sahabat Pendidik Salon P3K ya dan eh, yang sudah lulus P3K tentunya eh, yang belum lulus akan mengikuti seleksi ya untuk P3K tahun 2023. Nah, sebagai gambaran pada tahun eh, P3K tahun 2022 dan kita akan memasuki seleksi pada tahun 2023 ini Tentunya ini ada perubahan ya Ada perbedaan Skema sistemnya agak berbeda Dan untuk tahun 2023 ini Lebih, lebih sederhana dan lebih menguntungkan Baik mari kita simak ya ini mohon disimak e, sampai selesai untuk para calon e, guru P3K dalam mengikuti seleksi ya. Nah inilah perbedaan seleksi P3K guru 2023 dengan seleksi P3K guru 2022. Silahkan disimak jangan sampai terlewat terutama pada calon seleksi ya calon peserta seleksi P3K guru tahun 2023 ini akan berbeda ya di tahun 2022 yang lalu nah untuk itu simak sampai selesai semoga bisa dimengerti dan bisa eh, Bapak Ibu eh, bisa lolos ya di tahun 2023 ini Secara resmi, sesuai dengan pengumuman oleh Abdullah Aswar Anas, ya, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, bahwa pengabdian P3K, pengadaan P3K, guru ya, terutama akan dilaksanakan di tahun 2023. Jadi, Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB akan diadakan ya seleksi P3K Guru tahun 2023. Seperti apa? Nah, apa bedanya? Mungkin ada Bapak Ibu yang belum lolos ya di tahun 2022. Nah, di tahun 2023 ini bisa eh, mengetahui dulu ya eh, sistem atau skemanya seperti apa untuk yang baru mengikuti tentunya ini ada sebagai rambu-rambu ya yang mana bahwa pelaksananya seleksi P3K Guru 2023 dan seleksi P3K Guru 2022 terdapat beberapa hal yang perlu dipahami ini menjadi penting terlebih lagi bagi uh, Bapak Ibu ya sahabat pendidik yang akan mendaftar mengikuti seleksi P3K guru ya tahun 2023 mendatang. Perbedaan seleksi P3K guru tahun 2023 dan seleksi P3K guru 2022 akan dibahas secara lengkap di dalam video ini. Terdapat perbedaan yaitu Pertama Yaitu dalam hal pendaftaran ya Nah perbedaan eh, seleksi P3K ini untuk Tahun 2022 dan 2023 yaitu pada pendaftaran Mekanisme seleksi dan penentuan kelulusan serta penempatannya. 
Satu pendaftaran Pada pendaftaran P3K 2022 Pada pendaftaran seleksi P3K 2022 Baik kategori P1, P2, dan P3 Atau sebagai P umum Login melalui akun SSCASN Dan apabila belum memiliki akun membuat terlebih dahulu Nantinya akun ini akan tersinkronisasi secara langsung dengan Dukcapil Yang nantinya secara otomatis akan terkategori jenis kepersertaan Anda Pada pendaftaran P3 2023 ini seperti apa? Nah sama halnya dengan pendaftaran 2022 Bagi semua kategori pendaftar Baik kategori guru, honorer, sekolah, negeri atau swasta Yang sudah masuk dapodik Individu harus yang memiliki sertifikat pendidik Dan guru honorer K2 yang ada dalam database PKN Tetap harus melakukan pendaftaran ulang melalui akun SSCASN. Nantinya harus menyesuaikan linearitas mulai dari kualitas S1 garing atau D4 ya. Kemudian jenis sertifikasi sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2019 dan dapat memilih formasi mata pelajaran yang mana pendaftaran P3K tahun 2022 dan tahun 2023 tidak ada perubahan pendaftaran yang terlalu signifikan. Jadi pastikan tetap update informasi berkait dengan de, berkaitan dengan P3K guru tahun 2023. Mekanisme seleksi Tahun 2022 terdapat tiga mekanisme yaitu Seleksi penempatan yaitu bagi guru yang telah lulus passing grade atau P1 langsung mendapatkan penempatan Seleksi verifikasi atau kesesuaian untuk P2 dan P3 Seleksi tes yang menggunakan CAT UNBK Nah ini yang 2022 ya Sedangkan mekanisme tahun 2023 sedikit berbeda Satu penempatan bagi P1 atau yang telah lulus passing grade Tahun 2021 akan diprioritaskan untuk mendapatkan penempatan Nah ini ya yang P1 tahun 2021 akan mendapatkan penempatan Seleksi CAT yang ditunjukkan bagi guru THK2, guru honorer, lulusan PPG, atau guru non-ASN. Nah ini ya, mohon diperhatikan ya untuk e, seleksi menggunakan CAT. Untuk guru THK2, guru honorer, lulusan PPG, atau guru non-ASN. Soal CAT UNBK meliputi Nah ini soalnya apa saja ya meliputi apa Soal CAT UNBK meliputi kompetensi manajerial dan sosiokultural Dan tes wawancara namun yang diwawancara hanya yang memiliki peringkat tertinggi Jadi apabila anda lulusan passing grade namun Bukan termasuk dalam peringkat tertinggi, tidak bisa melanjutkan ke tahap seleksi wawancara tersebut. Tiga, kelulusan dan penempatan. Nah, ini perbedaan eh, kelulusan dan penempatannya. Untuk keputusan penempatan pada tahun 2022, formasi mengikuti pemenang, yaitu melalui mekanisme perubahan formasi. Untuk keputusan penempatan tahun 2023, 
formasi seluruhnya pada dinas pendidikan. Nah ini diserahkan kepada dinas pendidikan. Demikian informasi mengenai eh, perbedaan ya eh, P3K seleksi P3K guru 2023 dengan seleksi P3K tahun 2022 ya semoga bermanfaat dan silakan diikuti eh, agar tidak eh, terkendala dan semoga Bapak Ibu guru sukses selalu ya di tahun 2023 ini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian dan eh, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya eh, Bapak Ibu saudara sahabat pendidik ya yang baru mendapatkan eh, channel ini silahkan subscribe like isi komentarnya dan share video ini ke grup-grup ya lainnya agar bisa mendapatkan informasi tentang perbedaan seleksi P3K Guru 2023 dengan seleksi P3K Guru tahun 2022 semoga bermanfaat dan semoga sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh